kapag natukoy na ang position vector, ang velocity ay madali na ring matutukoy. Yan ay velocity vector equals limit of displacement vector over delta t where delta t approaches 0. Yan ay equal sa d vector r over dt. Ang displacement vector ay x i hat plus y j hat. I-substitute natin ang equation para sa velocity vector. Ang velocity vector ay magiging dx over dt i hat plus dy over dt j hat. Ang dx over dt ay v sub x at ang dy over dt ay v sub y. Kaya ang velocity vector ay v sub x i hat plus v sub y j hat. At dahil ang tinatalakay natin ay tungkol sa two-dimensional motion at constant acceleration, maaari nating gamitin ang kinematics equation of objects under constant acceleration. Upang makuha ang final velocity sa x component o v sub x2, yan ay v sub x1 plus a sub xt. At sa y component o v sub y2, ay b sub y1 plus a sub yt. At para sa final velocity vector, initial velocity vector plus acceleration vector times t. Balikan natin ang equation para sa velocity vector. Kung ito ay initial velocity vector, ito ay b sub x1 i hat plus b sub y1 j hat. At ang equation naman para sa acceleration vector ay a sub x i hat plus a sub y j hat. I-substitute natin ang initial velocity vector at acceleration vector sa equation para sa final velocity vector. Ito ay b sub x1 i hat plus b sub y1 j hat plus a sub x i hat plus a sub y j hat times t. Isaayos natin ang equation base sa mga coordinates b sub x1 plus a sub x t i hat plus b sub y1 plus a sub y t j hat. Ito ang equation para makuha ang final velocity vector. Gamit pa rin ang kinematics equation for objects under constant acceleration Ang x sub 2 ay equal sa x sub 1 plus b sub x 1 times t plus 1 half a sub x times t squared. At ang y sub 2 ay equal sa y sub 1 plus b sub 1 y t plus 1 half a sub y t squared. Ang final displacement vector ay x sub 2 i hat plus y sub 2 j hat. I-substitute natin ang x sub 2 at y sub 2. Ang final displacement vector ay x sub 1 plus b sub x 1 t plus 1 half a sub x t squared i hat plus y sub 1 plus b sub y 1 t plus 1 half a sub y t squared j hat. Maaari nating isaayos ng ganito ang equation upang ang x sub 1 i hat plus y sub 1 j hat ay maging initial displacement vector. Ang b sub x 1 i hat plus b sub y 1 j hat ay initial velocity vector at ang a sub x i hat plus a sub y j hat ay acceleration vector. Kaya ang final displacement vector ay initial displacement vector plus initial velocity vector times t plus one half acceleration vector times t squared. Halimbawa, an object travels in the xy plane starting from the origin at t equals zero with initial velocity having an x component of 10 meter per second and a y component 
of negative 5 meter per second. The object accelerates in the x direction given by a sub x equals 2.0 meter per second squared. Kuhanin natin ang total velocity vector at any time. Gamit ang mga equation sa pagkuha ng final velocity vector, tutukuyin natin. Alin sa mga ito ang akma na equation para makuha ang solution sa problema? Sangguniin natin ang mga given value. B sub x1 equals 10 meter per second. B sub y1 equals negative 5 meter per second. A sub x equals 2.0 meter per second squared. At dahil ang object ay nag accelerate lamang sa x direction, ito ay hindi nag accelerate sa y component. Ang A sub y ay equal sa 0. Given ang B sub x1, B sub y1, A sub x1, at A sub y1. Malinaw na ito ang equation na ating gagamitin. I-substitute natin ang B sub x1 na 10 meter per second, ang A sub x na 2.0 meter per second squared, B sub y1 na negative 5 meter per second, at A sub y na 0. Ang 0 times t ay 0. Kaya ang final velocity vector ay 10 plus 2.0t i hat minus 5j hat. Paglipas ng tatlong segundo o t equals 3.0 seconds, ano kaya ang velocity vector? I-substitute natin ang 3.0 sa variable na t. Ang 2.0 times 3.0 ay 6. At ang 10 plus 6 ay 16. Ang final velocity ay 16 i hat minus 5 j hat meter per second. Alamin naman natin kung ano ang speed kung ang t ay equal sa 3.0 seconds. Ito ang magnitude ng final velocity vector. Ito ay equal sa square root of b sub x2 squared plus b sub y2 squared. I-substitute natin ang mga given value. Ang b sub x2 ay 16 at ang b sub y2 ay negative 5. Ang magnitude ng final velocity vector ay square root of 16 squared plus negative 5 squared meter per second. Gamit ang inyong calculator, ito ay 17 meter per second. Alamin naman natin kung ano ang x and y coordinates of the object at any time. Gamitin natin ang kinematics equation sa pagkuha ng x sub 2 at y sub 2. Dahil ang bagay ay nagsimula sa origin, ang x sub 1 at y sub 1 ay 0. I-substitute natin ang mga given value. Ang b sub x1 ay 10. Ang a sub x ay 2.0. Ang 1 half ng 2.0 ay 1. Ang b sub y1 ay negative 5. Ang a sub y ay 0. Ang 1 half times 0 times t squared ay 0. Kaya, ang mga coordinates ay ang x sub 2 ay equal sa 10t plus t squared at ang y sub 2 ay equal sa negative 5 times t. At ano naman kaya ang position vector of the object at any time? Ang final position vector ay x sub 2 i hat plus y sub 2 j hat. I-substitute natin ang mga given. Ang x sub 2 ay 10t plus t squared. Ang y sub 2 ay negative 5t. Ang position vector at any time ay 10t plus t squared i hat minus 5t j hat. Gusto nyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Right now.